Akala ko lang po, nanay ko. Alam niyo po, tinuruan din po niya akong maging mabait. Lalo na po sa mga tao. Kahit hindi po kaganda ang trato nila sa amin. Ay, kuba ka pala. Kaya naman pala. Kabigat yung nasa likod mo. Next time kasi, huwag mong kaya ang pakalat-kalat niyang pamilya mo, ha? Karagin mo naman ang beauty kung ang askar ng ugali mo. Alis na tayo. Pag umalis ka, magtatampo ko. Parang nag-reaction tayo ng waterboy natin. Eh, sino ang waterboy natin ngayon? Kami na po bahala dito. Wala talaga ata akong pag-asa dyan kay Sir Migo. Tayo mo naman yung babae, oh. Sosyal. Makaganda. Hindi naman niya ako magugustuhan. Para may girlfriend na pala siya. Eh, kung yung kasama ng mga pulubi sa kali. Pag nanakaw ka, no? Guard! 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 Hindi ako magnanakaw. Kilala ko si Sir Migo. Nagkakamali po kayo, miss. Hindi po ako magnanakaw. Hindi ako magnanakaw. But then explain to me, bakit na sa'yo yung gamit ni Migo? Inibita niya ako dito. Babe, what's going on here? Sir, pakuunan niyo si Ada. Kilala ko siya. Sir, sorry po. Sensya na. Ma'am, sorry po. You know her? Yeah. Babe, she's her temporary team assistant. Assistant niyo? Isang... She's my friend, babe. Okay, ma mabait si Ada. Kaya hindi siya pwede magnakaw. Sige, pari, ingat. Next practice, ha? Ingat. Migo, akala ko ba sabi mo temporary lang? Bakit? Bigla ngayon, di bigyan mo siya ng trabaho. Well, babe, she needs a job. And after today, maganda naman yung ginawa niya sa trabaho niya. Mga well, sana nga, okay siya. You know, I'm just worried about you. She's a virtual stranger. True. Pero malaki na yung tulong niya sa akin. She practically saved my life. Kung hindi dahil sa kanya, malamang wala na ako dito ngayon. Siguradong hindi ako nakakalaro. Kaya malaki yung utang na loob ko sa kanya, babe. Tulad na lang ng utang na loob ko at ang family ko sa'yo. I'm sorry. Hindi mo naman sa'kin sinabi yan eh. Oh, it's fine. I'm just glad na meron mga tao na tulad nyo ni Ada sa buhay ko. If it wasn't for your family, malamang hindi na rin kami nakaahon dun sa business namin. Sigurado nagihirap kami ngayon. Malaki din ang influence ang dad mo sa career ko. Anyway, uh, I'll just go to Ada first, okay? I'll talk to her. Right. Thanks, babe. Sir Migo, no? para Instagram, Polaroid, photo me. Parang ang bilis naman yata ang nahulog yung loob niya doon sa Ada na yun. Takot ako, madam. Baka mamaya meron siyang sa mga kukulang ginuluman niya. <laughs> I hope not. Pero anyway, even if sinave pa niya yung buhay ni Miko, hindi tayo dapat nagtiwala lang ganun basta-basta sa mga katulad niya. Of course. Alam mo, malaki rin kasi yung pera ang in-invest naman ni Daddy para ma-manage yung career ni Miko. You know, he's, he's practically like our property. And ang property yung pinaghihirapan, eh dapat, iniingatan. Um, ah, that's, uh, sorry dun sa nangyari, ah. Uh, hindi ka pa kasi kilala ni Robin kanina, eh. Okay lang po yun. Hindi naman po siguro sinasadya ni Ma'am Robin. Sige, una na po ako. Pakahinana pa ako sa amin, eh. Uh, uh, sorry. Uh, naisip ko lang kasi. Um... Uh, hindi ba naghahanap ko ng trabaho para makatulong sa tatay mo? Well, you did a good job today. Kaya kung gusto mo, pwede mo nang ituloy yung pagiging assistant ang team namin. Sigurado ko kayo? Parang nakahiya na ako pong kasakasama niyo dito. Well, ako, wala naman ako nakikita masama doon, nada. Mabuti ka naman tao, mabait ka. Sigurado ko hindi ka gagawa ng kalokohan tulad ng old team assistant namin. So, please, accept the job. Kahit dun man lang sa paraan na yun, eh, makatulong ako sa'yo. Ah, 
Ada. Ano po kailangan niyo? Pasensya na sa nangyari kanina, ha? Hindi ka man magkakilala kayo ni Miko. Kalimutan na po natin yan. Okay lang po yun. You know what? Hindi na kasi iba sa akin si Miko. Kaya gusto ko, kilala ko yung mga nakakasama niya. Ikaw, taga saan ka ba? May pamilya ka pa? Anong trabaho na magulang mo? Ah, uh, malapit lang po kami sa Quiapo. Yung tatay ko po walang trabaho. Yung nanay ko po wala na rin po eh. Ah, so ikaw ang inaasahan ng pamilya mo? Gusto ko lang po talaga makatulong. Pero wag po kayo mag-alala. Sanay naman po ako sa trabaho. Tsaka matyaga po ako. Yun po kasi ang tinuro ng nanay ko sa akin. Na kapag na itinagkatiwala ng trabaho sa akin, kailangan ko pong husayan at sipagan. O basta maging mabait ka ha, magkakasundo tayo. Salamat po. Uh, salamat po. Mabait po pala kayo, no? Sige po, una na po ako. Okay. Salamat po ulit. Sige. Kasi may alcohol. Ah, ito na nga. Girls, mother ka pala. Okay. Eh, kasi naman, madam, ba't naman kasi kayo nakipag-usap pa doon? Eh, alam nyo naman, di ba? Wala kayo dapat time sa mga freck na katulad na yan. Gusto ko naman maniguro na hindi siya masamang tao. Well, in fairness, mukhang nabait ang pangasin. Kaya ko naman kasi mga plastic. Pero huwag siyang gagawa ng hindi ko gusto. Dahil kilala mo ako, iba akong magalit. Mahaba ang sungay ko. silang ginagawa ang masama sa inyo. Eh, ikaw ba naman kasi? Kung hindi mo palaging pinakakain yung mga ibo na yan, eh di hindi sana namimihasa. Buisip! Masya, masya, pahinga ka na. Anak, pasensya ka sa Tito Jinky mo. Alam mo naman yan eh. Tay, sana... Sana matuwa naman si Tito Jinky sa akin pag... Inabutan ko na siya ng sweldo ko. Sweldo? Bakit? Nag-apply ka ba ng trabaho? Anak, hindi mo naman dapat ginawa pa yun. Na hindi na nga kita napagtapos ng pag-aaral eh. Tay, kayo po ang nagsabi sa akin na kailangan ko po mamuhay ng normal. Kagaya po ng ibang tao. Ito po ang pagkakataon ko. Tsaka... Gusto ko pong patunayan na kahit ganito po ang itsura ko, maaasahan po nila ako. Gusto ko po talagang makatulong sa inyo, Tay, eh. Tsaka kay Tita Jinky. Nahihiya ako sa'yo, anak. Ako dapat ang ikatrabaho para sa inyo, eh. Ako itong wala silbi. Tay, huwag niyo pong sabihin yan. Bata pa lang po kami, kayod na po kayo ng kayod para sa amin. Hayaan niyo po akong gawin ito para sa inyo. Masa ka na. Kung paano. Masa ka masaya. Parang simula ngayon, ha? this week, si Adon na yung team assistant natin. Sana naman, mapagkakatiwala na yun. Oo, oh, mabayit naman siya. Eh. Wala tayong problema dyan. Tara, let's practice, bro. Tara. sa'yo, Ada. Makumbinsin mo talaga si Sir Migo na gawin kang personal na alalay. 
sa bagay, wala naman yung pinagkaiba sa pagiging simay. Utos-utosan ka lang din naman. Ano bang ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa store ka? Magpapapirma ako ng papeles sa kanya, masama? Bawal? Ikaw lang ba pwede lumapit sa kanya ngayon? Ah, alam ko na! Yan ang naisip mo, no? Para talagang kayo lang dalawang magkasama lagi. Tapos pwede mo siyang malande. Wala akong naisip na gano'n. Ah. Gusto ko talagang makatulong kay Itay. Ang oh, bait! Grabe! Walak pa ako, gusto mo? Ang bait mo! Ganda. Sobrang social. Kaya mo bang makipagsabayan sa ganyan? Malamang hindi, di ba? Eh ako nag-aambisyon kang mapalapit kay Sir Mingo. Naku, Ada, tigilan mo na. Alam mo talaga, sana matamaan ka sa ulo ng bola. Ay! Sorry, ah. Aray ko okay, naman! Na. Sino yun? Super pawis. <laughs> oh, um, sana hindi mo na lang ako sa store. No, it's okay kasi Daddy invited us to dinner tonight. So I'll wait for you na lang, ha? Oh. Basta, you take a shower first and magbiis ka muna. Promise, I'll kiss you later. <laughs> Sir Sir Migo! Oh, Ada. Pawis na pawis na po kayo. Bawal po matuyo ng pawis. Baka po kasi magkasakit po kayo eh. Yun po ang palaging sinasabi ng nanay ko. Sir Migo? Sir Migo? Ah, ang kamay ko po. Uh, uh, nakakaya naman sa'yo, Ada. Okay lang, pausap-pausap ako. Baka mabawisan pa yung kamay mo. Okay lang po yun. Ayoko lang po talagang matuyuan kayo ng pawis. <laughs> Alam mo, kahit na hindi pa tayo masyadong matagal nagsasama, feeling ko, alam mo, masarap ka mag-alaga. <laughs> Trabaho lang po. Ibig sabihin, um, nagkaroon na rin naman kami ng mga assistant before na babae, pero hindi sila kasing masikaso mo. Sigurado ako yung buong team magaganahan kung lagi kang andyan. Mabuti naman po yun. Kailangan kung pwede, sana. Lagi nakataas yung mukha mo. Baka naman dapat kahiya eh. Uh, sige po, may kukunin pa po ako. Hindi ka, samahan na kata. Uh, okay. Miss Robin, pagpasensyahan niyo na ho yung ano ko. Stepsister. Eh, pano ho kasi yun eh. Uh, may I know who you are? Oh, good afternoon. Ma'am, sir, I'm Janelle. Ako po yung nagtatrabaho sa store niyo. Hi! Yeah. <laughs> Ang bait mo talaga ni Migo, no? Talagang magkapatid pa kayong binigay ng trabaho. Kaya dapat lang at sikasuhin siya ni Ada. Ay, okay lang huyin sa inyo kahit nilalandi na si Sir Migo. I don't think she's flirting with him. And besides, hindi naman siya yung tipo ng babaeng dapat pinagsasalosan. Ay, kasi ganito yun. Ma'am, Mr. Robin, you're my idol talaga, you know? That's why gusto ko kong uh, satin-satin na lang to, ha? Yung kapatid ko kasi, ano yan eh? 
babaeng sa ilalim ng kulo. Alam mo yun? Yung makati sa ilalim. Yung ganon. Ganon siya. Kaya mahirap mo siyang pagkatiwalaan kasi may layo ko siyang sinungaling. Thank you. Yeah. <laughs> yeah. Oh. <laughs> so nice to meet you. I'm here by Ivan. Thank you. Thank you. One of these days, yes. talaga. <laughs> yeah. Thank you. I can't believe it. Sarili niyang stepsister, sinisiraan niya? Madam, that girl is a straw. What? Madam, straw? Sip, 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 you know, like the, the soft drinks. <laughs> Yan kasi talaga problema ng poor. Sila sila nagsisaraan. It's called crab mentality. Mm -hmm. But whatever, I don't want to waste my time on that. Pero paano kung may katotohanan yung sabi ng Lucretia na yun? Sir Migo, una na po ako. Salamat po ulit sa trabaho binigay niyo sa akin. Malaking tulong po to para sa tatay ko. Okay na yun. Wala to, no? Kumpara dun sa tulong na ginawa mo para sa akin. Milagro po yung nangyari sa inyo, Sir Migo. Wala po kayong utang na loob sa akin. Pero ito pong ginawa niya para sa akin, hindi ko kumakalimutan to. Hindi lang po dahil binigyan niyo ako ng trabaho, pero pinagkatiwalaan niyo po ako. Mabait ka, Ada. Kaya wala akong dahilan para hindi gawin to para sa'yo. Sir Migo, hindi naman po kasi lahat ng tao. Ganyan ang trato sa akin. Nabait po talaga kayo. Salamat po. Uh, una lang po ako. Sige, mag-iingat ka. Shall we? Nagkaintay na si Daddy. Oh, bakit ito? Ma, parang kanya na pa yun, ha? Hindi, yung... cellphone ko kasi tsaka wallet, hindi ko makita. Ito na lang. Yeah. Wala talaga dito. Nawawala. Ano ba naman yan, Migo? Kailan ka pa tatanta ng mga magnanakaw? Ay, kaya nga eh, pero... Wala na si Anton. Sino ang pwedeng kumuha nun? Wait, di ba kay Adam mo na naman pinapahawak yung gamit mo? Baka naman siya yung kumuha. Isip ng ganyan kay Sir Migo. May girlfriend na yun. Pero, ang swerte ng siyota niya. Ang pait-pait ni Sir Migo eh. I, I, I don't think Ada's capable of doing that. How can you be so sure? Hindi mo pa naman talaga siya kilala ng husto, di ba? I know she saved your life before, but come on. How well do you really know her? Eh, madam? Sabi ko na sa iyo eh, baka pakawala ng sindikato yung ada na yan. Baka modus niya pa yan eh. Migo, ayoko naman pagsalitaan ng masama yung kaibigan mo. Especially, alam ko malaki yung utang ng loob mo sa kanya. Pero mahirap na magtiwala sa tao ngayon. Remember, I saw her sa kalye with mga beggars. Baka naman tama si Sheila. What if pinlano lang ni Ada lahat nito? Ni Sir Migo. Hindi ko na ibalik. Sir Migo! Buti, andito pa po kayo. Ada. Nakalimutan ko po yung sali sa inyo to. Ito po. Yan lang bang sasali mo kay Migo? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi lang kasi yan ang nabawala sa kanya eh. Yung cellphone tsaka yung wallet niya. 
Can you open it? Ada, tinatanong kita. Eh, kung naman yung may hawak ng gamit niya. Wala po akong alam. Hindi po ako. Oh, eh, eh sino ang magnanako nun? Alam nga naman ako. Oo oh, nga, mukha ko magnanako, pero I'm sure 100% ikaw ang kumuha. Ada, sorry, baka may alam ka lang tungkol dito. Sir Mingo, pinagdududaan niyo rin po ako? You can't really blame me, Go. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya ng gamit niya. Ayokong isipin na ikaw ang kumuha ng cellphone at wallet ko. Kaya lang, nasa iyo yung gamit ko eh. Wala po talaga akong alam sa sinasabi niyo. Kung gusto niyo po, pwede niyo po tignan niyo sa gamit ko. Sir Migo, uh, wala po yung wallet dito at saka cellphone. Merong several pesos pero poverty. Eh, hindi po talaga ako kumuha. Bata pa po ako, tinruan na ako ng nanay ko na huwag magnakaw. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin po yun. Sir Migo, malaki po ang pasasalamat ko na naging kaibigan ko po kayo. Hindi ko po kaya ang pagnakawan kayo. Ayoko pong sirain yung tiwala na yun. Pero kung... Pero kung nandududa po kayo sa akin, alis na lang po ako sa trabaho. Pasensya na po kayo. Ada. Wait, Miko. We can't really be sure na wala talaga siyang kinalaman dito. What if tama si Sheila? Paano kung tinago lang niya yung phone tsaka yung wallet mo sa ibang lugar? Ay, ano? Kapuha pang sumakay ng jeep? Ay, nako. Kung ako yun, nasa bahay lang ako. Nakakalina kayo. Ang ganda pa naman sana. Kaya lang po ba? Ano ba yan? Migo? Ay, ma. Oh, tumawag si Robin kayo na sa akin. Nakawa ka na naman daw. Opo, tita. Tsaka yung assistant na naman niya yung kumuha. Si Ada. Yes, tita. Ang bait-bait naman natin sa kanya. Nahirap talaga magtiwala sa mga tao ngayon. Well, hindi pa naman tayo sigurado kung si Ada nga ang gumawa nun. Naniniwala ako na hindi masamang tao si Ada. Talk to her. Mabait naman si Ada. Kausapin mo nang maayos. Kung masamang tao si Ada, hindi ka na sana tinulungan nun. Exactly, ma. Medyo nagulat lang ako dun sa mga nangyayari kanina, kaya, kaya medyo pinagdudahan ko siya. Kung talagang wala ang tiwala sa'yo yung share may ikaw mo na yan, kaya mo na siya. Huwag ka na magtrabaho doon. Hindi naman po sa walang tiwala, Tay. Pero pinagdudahan niya po ako. Ano po bang aasahan ko eh? Lahat naman po ng tao, masama ang tingin sa akin eh. Kung talagang kayo may ikaw ng may ikaw na yan, dapat pinagtanggol ka niya. Hindi yung basta-basta siya naniniwala. Hindi ko rin naman po siya masisisi. Marami na pong nagnakaw sa kanya eh. Tsaka, hindi pa naman po kami matagal na magkakalala. What's wrong, Ma? Are you okay? Um, parang nagsikip lang ang dibdib ko. But, uh, I'm okay now. I'm okay. Tatawag ako si Dr. Mendoza. No, no, no. I'm fine. Sige, mag-relax muna kayo. Magpapahanda ako ng pagkain. Okay. You sure, ah? Huh? Yes. Thanks, Ma. Thank you, Tita. Dai! Pero, alam ko malungkot ka. Kitang-kita ko sa mga mata mo. Paano po kasi ka eh? Akala ko po nakahanap na ako na kaibigan sa kanya eh. Na maniniwala sa akin, na magtitiwala sa akin. Pero ayos lang po ako. 
Okay lang yun. Dapat ko lang po siguro tanggapin na kung dito na lang ako. Dapat po makontento ako sa mga kaibigan ko dito sa Kiyapo. Eh, kayo lang naman po nakakaitin sa akin. Mom, what's wrong? I can't breathe. Huh? You're still here? Gusto ko lang sanang damay to Sir Mito. Kami na bala dito. Pwede ka na kumuha. Please, say no. Wala akong dapat alalahanin. Ayaw pa sabi ng mami mo dahil ayaw niyo mag-alala ka. But I think you have the right to know para mapaghanda mo mga posibleng mangyari. What, what do you mean, Doc? May sakit sa puso ang mami mo. It's, it's very critical. Alam ko ang pakiramdam. Gano'ng kahirap makita ang nanami na may sakit. Sana kaya ko pagani ng loob niya. Adam, may pag-asap ang gumaling ang mami ko. Please, nakikiusap ako sa'yo. Gamutin mo siya. 